టీడీపీతో పొత్తు కుదిరిందని పరోక్షంగా తేల్చారు మాజీ కేంద్ర మంత్రి సర్వే సత్యనారాయణ కేసీఆర్ దుశ్శపాలనకు అంతమయ్యే రోజులు దగ్గర పడ్డారాయన నారాయణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమన్నారు మాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ముఖ్యమంత్రిని ఇచ్చిండు మాకు కోఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి రేపు ఎన్నికల్లో మాకు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాతో జత కలిసిండు నువ్వేమో ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇంటికి పోయిన ముఖ్యమంత్రి పోయే ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి మేము కూడా చాలా బలంగా ఉన్నాం మా అభ్యర్థులు బలంగా ఉన్నారు అందరూ గెలుపు గుర్రాలే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇగో ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో మా నందికంటి శ్రీధర్ గతంలో నిలబడ్డాడు మాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ముఖ్యమంత్రిని ఇచ్చిండు మాకు కోఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి రేపు ఎన్నికల్లో మాకు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాతో జత కలిసిండు నువ్వేమో ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇంటికి పోయిన ముఖ్యమంత్రి పోయే ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి మేము కూడా చాలా బలంగా ఉన్నాం మా అభ్యర్థులు బలంగా ఉన్నారు అందరూ గెలుపు గుర్రాలే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇగో ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో మా నందికంటి శ్రీధర్ గతంలో నిలబడి టీఆర్ఎస్లో అసంతృప్తి త్వరలోనే చల్లారుతుందన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో డిమాండ్ ఉండడంతో చాలా మంది ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశించడం సాధారణమేనని అన్నారు సందర్భానుసారం సీఎం కేసీఆర్ అందరికీ న్యాయం చేస్తాడంటున్న తలసాని తుమ్మ కరెస్పాండెంట్ రాఘవేంద్ర ఫేస్ టు ఫేస్ కార్పొరేటర్లు బయటికి వచ్చి మీడియా ముందు తాము మద్దతు ఇవ్వబోవన్న ప్రకటన కూడా చేస్తున్నారు ఇదే అంశంపై మాతో మాట్లాడడానికి రాష్ట్ర మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారు సార్ ఒకసారిగా నూట ఐదు మంది అభ్యర్థులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ నెల ఆరున ప్రకటించారు ఆశించిన లక్ష్యం నెరవేరుతుంది అనిపిస్తుంది అసంతృప్తులు బయటకు వస్తున్న నేపథ్యంలో డెఫినెట్ గా ఆశించిన లక్ష్యం బయటకు వస్తుంది ఒకటి రెండోది ఇంత గుడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రభుత్వం పార్టీ కూడా మా డిమాండ్ ఏందనేది తెలిసిపోతుంది మీకు అందరికీ కాబట్టి ఇవన్నీ రాజకీయ పార్టీలో సర్వసాధారణంగా జరిగేటువంటి అంశాలు బట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే అవన్నీ తగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఒకరే పోటీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి ముందుకు తీసుకెళ్తారు దాంట్లో అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అసంతృప్తి అనేది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది పొలిటికల్గా ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కడ ఎక్కితే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ విధంగా కొంత ఉంటుంది బట్ ఏదేమైనప్పటికీ అల్టిమేట్గా ఒక వన్ వీక్ లోపల అన్ని సెటిలైట్ అయిపోయి ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ముందుకెళ్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ప్రజలకు అసంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది సేమ్ టైం పార్టీ క్యాడర్లో కూడా అదే ఉంది నాయకుల మధ్యలో కూడా అదే ఉంది బట్ అసంతృప్తులు అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంటాయి ఎలక్షన్స్ జరిగేటువంటి సందర్భంలో బట్ అందరికీ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నమ్మకం ఉంది డెఫినెట్గా అసంతృప్తులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నేను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ సరైనటువంటి టైం లోపల వాళ్ళకి అకామిడేట్ చేస్తాం అంటే పార్టీకి సంబంధించిన కార్పొరేటర్లు స్వయంగా మీడియా ముందుకు వస్తున్నారు బహిరంగంగా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు అధిష్టానానికి అల్టిమేటం కూడా ఇస్తున్న పరిస్థితి జుబ్లీల్స్ కార్పొరేటర్ల సంగతి కొద్దిమంది చూస్తే దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ ముందు కూడా చూసిందే రెండోది మా దగ్గర ఏంటంటే ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది ఆ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు సరే వాళ్ళు కూడా మామూలుగా పార్టీలకు కానివ్వండి లేకపోతే వివిధ హోదాల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు మాకు కూడా వస్తుంది అనేటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళని ఏ పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవాలో ఆ పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటాం నియోజకవర్గ స్థాయిలో నేతలతో కానీ అక్కడ ప్రతినిధులతో కానీ స్థానిక ప్రజాబంధులు సంప్రదింపులు జరపకపోవడం వల్లనే ఈ సమస్య వచ్చింది అనుకోవచ్చా అంటే సంప్రదింపులు పార్టీ యంత్రాంగానికి ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు ఇప్పుడు గతంలో కూడా కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ లో చూసినారు పార్టీకి ఏంటంటే పూర్తి స్థాయిలో డిమాండ్ ఉంది మరి డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు పార్టీ కూడా కొంతమందిని అకామిడేట్ చేసేటువంటి పద్ధతి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే సీట్కి ఇద్దరిని పోటీ చేయలేమని చెప్పలేము కదా కాబట్టి తప్పకుండా ఎవరికైనా కానీ పార్టీ క్యాడర్కి అందరిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న నాయకులకు కూడా తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద విశ్వాసం ఉంచండి మీకు అన్ని విధాలుగా పార్టీ అండదండలు అందిస్తుంది అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీ ప్రయారిటీస్ మీకు ఉంటాయి చివరిగా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో చూస్తే ఇతర పార్టీలో ఎన్నిక ఎమ్మెల్యేలుగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు వచ్చిన సందర్భంగా అక్కడ కనిపిస్తుంది కానీ అదే మీ దగ్గర మాత్రం ఎందుకు ఆ సమస్య రాలేదు ఇతర నియోజకవర్గాలు ఎందుకు వచ్చింది అంటే సమస్య నా దగ్గర మీ దగ్గర అనేది ఉండదు జనరల్ గా ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే తప్పకుండా ఇప్పుడు మా పార్టీకి డిమాండ్ ఉందనే కదా ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరి వేరే పార్టీల దగ్గర ఆ పరిస్థితులు లేవు కదా బట్ ఏదేమైనప్పటికీ తప్పకుండా ఇప్పుడు అందరం కష్టపడి ఈ రోజ
డెఫినెట్ గా రాబో కాలంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రభుత్వం వస్తుంది ప్రభుత్వంలో అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఇన్ని రోజులు కష్టపడిన వాళ్ళు తొందర పడకండి అంటే ఒకవేళ అసంతృప్తులు ఉద్యోగించిన దారిలోకి రాకపోతే పార్టీ కఠినంగా వివరించే అవకాశం ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇంకా టైం చాలా ఉందమ్మా టైం చాలా ఉన్నది ఎవరు ఎక్కడ పోరు ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ పోరు ఎందుకంటే పార్టీని ఉద్యమాన్ని నమ్ముకొని ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు తప్పకుండా వాళ్లకు ఆ సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా అవకాశాలు వస్తాయి అసంతృప్తుల వ్యవహారం ఖచ్చితంగా సర్దుమనుకుతుందండి వచ్చేది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కాబట్టి వారందరి సేవలను ఖచ్చితంగా పార్టీ ఉపయోగించుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి మీద విశ్వాసం ఉంచాలని కూడా తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ కోరుతున్నారు నర్సింహ కోదా కలిసి రాఘవేంద్ర ఎన్టీవీ హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వర్గ పోరు కొనసాగుతోంది స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రకారం గౌడ్ కు టికెట్ ఖరారు చేసింది టీఆర్ఎస్ అయితే ఈ టికెట్ ను మైలార్ దేవుపల్లి కార్పొరేటర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తండ్రి శ్రీశైలం రెడ్డి ఆశిస్తున్నాడు జిల్లా మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి పార్టీ టికెట్ ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారని అయితే ఇప్పుడు ప్రకాష్ గౌడ్ టికెట్ కేటాయించడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు శ్రీశైలం రెడ్డి అనుచరులు దీన్ని నిరసిస్తూ ఆరాంగర్ చౌరస్తాలో ధర్నా చేశారు దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది మరోవైపు తమకు టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్ గానైనా పోటీ చేస్తామంటున్నారు శ్రీశైలం నిమ్స్ డీన్ గా ఆర్వి కుమార్ ను నియమించడంతో ఆందోళన చేస్తున్నారు వైద్యులు ఆయన తొలగించకపోతే సమ్మె చేస్తామంటున్నారు ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు పూర్తి వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ రాజు అందిస్తారు బాగాలేకపోతే ఆసుపత్రిలోకి వస్తుంటారు కానీ ఆసుపత్రిలో ఉంటున్నటువంటి డాక్టర్లు కూడా తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నిమ్స్ లో కనిపిస్తుంది నిమ్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక సమస్య కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో కావచ్చు ఇక్కడ ఏదైతే మిగతా వ్యవహారాలు కావచ్చు ఎప్పుడు ఏదో ఒక సమస్య కనిపిస్తూనే ఉంది ప్రస్తుతం నిమ్స్ డీన్ గా ఆర్వి కుమార్ ను నియమించడంతో రెసిడెంట్ డాక్టర్లు మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు తమ సమస్యను పరిష్కారం చేయకపోతే అంటే ఆర్వి కుమార్ ను తొలగించకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము ఇక స్ట్రైక్ వెళ్తామంటూ ప్రస్తుతం డాక్టర్లంతా ఆందోళన చేశారు కొద్దిసేపటి క్రితమే డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో బైఠాయించి డైరెక్టర్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించినటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎందుకోసం ఆందోళన చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిడెంట్ డాక్టర్లనే అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి ఎందుకోసం ఈరోజు మీరు ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో గతంలో ఆర్వి కుమార్ గారు గతంలో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ పాస్ చేసే విషయంలో రెసిడెంట్ జ్యోతిర్నాథ్ దగ్గర టూ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ని తన శాలరీ అకౌంట్లో కరప్షన్ చేయడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా యొక్క నియామకం ఏదైతే ఉందో డీన్ పోస్ట్కి రెసిడెంట్ అకౌంట్ తీవ్ర ఖండిస్తూ ఉన్నాం వెంటనే యొక్క జీవోని విత్డ్రా చేసుకోవాలా అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత తర్వాత మొన్న ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ బ్యాక్ మేము స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఫార్టీ అవర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి నిన్న హెల్త్ మినిస్టర్ కూడా కలవడం జరిగింది సో హెల్త్ మినిస్టర్ గారు తెలియకుండా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ది యొక్క జీవోని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ అంతా ఇవ్వడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా జీవో విత్డ్రా అయిన వరకు కూడా మా యొక్క పోరాటం కొనసాగిస్తామని చెప్పి రెసిడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఏమ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుందో తెలియదు కానీ ఆయన డీన్ గా ఏమిచ్చినట్టు దానివల్ల మీరు ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నట్టు అంటే ఎందుకు మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇప్పుడు డీన్ అంటే మా బోత్ స్టూడెంట్స్ అండ్ రెసిడెంట్స్ కి తర్వాత ఫ్యాకల్టీకి ఆయన హెడ్ అండి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు సార్ చెప్పినట్టు ఐ హీస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద హెచ్ఓడి పోస్ట్ అండ్ హీస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అలాంటి ఆయన రేపు కూర్చొని అందరు హెచ్ఓడీలని తర్వాత ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేది మొత్తం ఆయనే ఒక ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినర్స్ ఎవరు ఉండాలి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరు ఉండాలి ఆయన డిసైడ్ చేస్తారు అండ్ ఆయన దానికి అడుగుడు కాదు యాక్చువల్లీ అంటే దానికోసం అనుకుంటా అండ్ సార్ చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్పినప్పుడు విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ రాలేదానికి ఒక ఉంది చూడండి విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ అప్లైడ్ ఫర్ జిప్మర్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ అండ్ ఆయనకి విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదు సో అలాంటి అతన్ని ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ఎబో పొజిషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాసిబుల్ టు ఇష్యూ ఏ విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఆర్వి కుమార్ ప్రొఫెసర్ సిటీ సర్జన్ నిమ్స
he is not eligible for the at least hod post and examiner post ilanti kalaatmakamaina unethical and corrupt unna vallaku ilanti pratishthatmakaina positions isthe so dani valla oka bad message veltundi daniku aa post kunna oka vyaktitvamaina unnatamaina vyaktitvam unna post adi entho mandi goppa goppa vallu kakarla subbarao garu somraj garu so ilanti goppa goppa vallu unna position ni ilanti kalaatmakamaina vallu vala kalakithulu unna vallu teesukunte so dani valla oka institute ki gaani aa post kaani oka bad name anedi vastundi so mem nims lo residents ga nims lo doctors ga oppose chese edi okate so aa post lo evarnanna teesukondi ఇంతమంది ఉన్నారు సీనియారిటీ దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఒక అలిగేషన్స్ ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అది కూడా గవర్నమెంట్ అది రద్దు అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మార్నింగ్ రద్దు అవుతే మధ్యాహ్నం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఒక నిమ్స్ కి డీన్ అప్లిస్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంది సో ఆ ప్రాసెస్ ని బైపాస్ చేసి ఎలా వచ్చింది ఎంతమంది డాక్టర్లు ఈ ఆందోళనలో పాల్గొంటారు ఇప్పుడు దాదాపు నాలుగు వందల పైగా రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ దాదాపు టూ హండ్రెడ్ పైగా మేము ఎక్సైజ్ లో పాల్గొంటా ఉన్నాం జియో గారు క్యాన్సిల్ కాకపోతే వెంటనే టోటల్ రెసిడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ మొత్తం ఎమర్జెన్సీ ఎలక్ట్రిక్స్ బాయ్పాట్ చేస్తూ ఆందోళన కార్యక్రమం ఉద్రోహం చేసి మొత్తం హాస్పిటల్ సమీప చేస్తామని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రెసిడెంట్ డాక్టర్లు మాత్రం చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు ఆర్వి కుమార్ నియామకాన్ని ఖచ్చితంగా రద్దు చేయకపోతే మాత్రం మేము అత్యవసర సేవలను కూడా రద్దు చేసి నిమ్స్ లో వైద్య సేవల్ని మొత్తం కూడా నిలిపేస్తామని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ జిల్లా రాజేష్ తో రాజు ఎన్టీవీ ఏపీ అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతున్నారు ఇంటికి గార్బేజ్ కలెక్ట్ చేయమంటున్నాం డిసెంబర్ కు పూర్తి అవుతుంది ఇంకో పక్కన ఆలోచిస్తే దేశ ఊబరైజేషన్ తో పశువుల పేడ కూడా కలెక్ట్ చేసి శ్రీకారం చుట్టాం మళ్లీ గవర్నమెంట్ ఖర్చుతో నేరుగా పొలాలకు పేడ పంపించే ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నాం ఎరువు పంపించే ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నాం సో దిస్ ఈ ఈ గవర్నమెంట్ ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక అమలు చేయడంలో చిత్తశుద్ధే కాకుండా ఒక సమర్థవంతంగా ఏ విధంగా అమలు చేయాలనో అవన్నీ చేస్తున్నాం దానివల్లనే ఫలితాలు వస్తున్నాయి తప్పకుండా అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి సొంత ఇంటి కల నిజం చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క పవిత్రమైన కార్యక్రమం పేదవాళ్ల కార్యక్రమం ఇందులో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా మరొకసారి పిలిపిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు నా నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు కుమార్ రాజ్ గారు అధ్యక్ష ఇందాక కొంతమంది సభ్యులు గౌరవ సభ్యులు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ సైట్ ట్రాక్ పట్టించారు అధ్యక్ష నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇది పేదవాడికి మంచి క్వాలిటీ ఇస్తే మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అన్నట్టు మా సభ్యులు అడిగారు అధ్యక్ష నేను ఫస్ట్ క్లాస్ క్వాలిటీ ఇవ్వండి దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదు కానీ రేటు విషయంలో ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఉద్దుద్ హౌస్ కట్టారని బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు చాలా బాగున్నాయి అదే విధంగా హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ కింద సేమ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి అది కట్టి ఉండి ఉంటే పెదవాడికి ఇంత ఖర్చు కాపోదు కదా అధ్యక్ష ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున ఇరవై సంవత్సరాలు కట్టారు అధ్యక్ష ఎక్కడికక్కడ అవి సాంప్రదాయ ఇండ్లు కూడా కట్టినప్పుడు ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్కేలింగ్ కానీ వన్ ప్లస్ త్రీ కానీ కట్టడం సాధ్యం కాదు అది బెనిఫిషరీ ఒకరి దురుచు కూర్చొని వాళ్ళు కట్టిన ఇండ్లు అవి కాబట్టి వాళ్ళు పర్సనల్ కూర్చొని కట్టారు ఇవి కూడా మనం కట్టిన ఇండ్లు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చినప్పుడు దానికంటే బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను అది కూడా టెస్ట్ చేసే పెట్టాం ఇంకా బెటర్ స్టాండర్డ్ బెటర్ డ్యూరబిలిటీ స్ట్రెంగ్త్ ఉండే ఇండ్లు మనం గట్టుతున్నాం అండి రాజధానిలో అన్ని షేర్బాల్ బయలుదేరాం ఇక్కడ మాత్రం గట్టి పేదవాడి ఇండ్లు మాత్రం మామూలు ఇల్లు కడదాం కూలిపోయినా పర్వాలేదు రేపు ఒక తుఫాన్ వస్తూ కొట్టుకోమని అనే యాటిట్యూడ్ ఉంటే ఏం మాట్లాడతారండి నేను అందుకనే మీకు కోరేదంటే మీరు విమర్శించాలని విమర్శించుకుంటే ఆ విమర్శ మీకు వదిలిపెడుతున్నాను బట్ ఇక్కడ ఒక టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి 
పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి పేదవాడి ఇల్లు నీట్ గా ఉండాలి అనే ఉద్దేశం చేశాం భవిష్యత్తులో మీరు గారు ప్రతి ఒక్క కామన్ మ్యాన్ కూడా ఇంతకుముందే నారాయణ గారు చెప్పారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు మనం ఇచ్చే డబ్బులు కాకుండా వాళ్ళు కొంత డబ్బులు పెట్టారు అది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇరవై ఐదు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఎవరైతే రెంట్ కడుతున్నారో ఆ రెంట్ కట్టే డబ్బులతో ఇరవై ఐదేళ్లకు లేకుంటే పదేళ్లకు పదేళ్లకు సొంత ఇల్లు అవుతుంది ఇంటి విలువ పెరుగుతుంది ఆ విషయం మీరు అసెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్ని మీ ప్రశ్న కానీ సమాధానం వచ్చినట్టు ఐ థింక్ ఎవరింగ్ ఇస్ క్లియర్ కడిగేది ఏముంది ఇంకా కూర్చోండి ఎస్ అధ్యక్ష నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించుకునేది ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీ నేను ఎక్కడ తప్ప అని అనలేదు అధ్యక్ష దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ టెక్నాలజీ ఐ ఐ కాస్ట్ ఇప్పుడు కాస్ట్ యాంగిల్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను తప్ప కాస్ట్ యాంగిల్లో మీరు అన్ని అద్భుతమైన ఏదైతే ఏదైతే ఫస్ట్ క్లాస్ క్వాలిటీ టైల్స్ వేయాలో బ్రహ్మాండమైన ఫిట్టింగ్స్ పెట్టాలో దానికి ఆ కాస్ట్ అవుతుంది దాని కాస్ట్ అవ్వదని చెప్పి నేను చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష కానీ పేదవాడు భరించాలి కదా కాబట్టి నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే ఏదన్నా కొంత తగ్గించి కొంత తగ్గించి అవకాశం ఉండే విధంగా చూడవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష తగ్గించమంటే పేదవాడు కట్టే డబ్బులు రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేల బదులు ఇక కొంత తగ్గించి చేయవలసిందిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష ఇంకొకటి ఇంకొకటి అధ్యక్ష దీని విషయం కాదు అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఇల్లు విశాఖపట్నంలో మా నియోజకవర్గంలోని వెలగపూడి బా రామకృష్ణ బాబు నియోజకవర్గంలోని బాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ గారి నియోజకవర్గంలోని ప్లేస్ లేవు అధ్యక్ష అందుకు మధురవాడలో కడుతున్నారు అధ్యక్ష లేకపోతే గాజువాక్లో కడుతున్నారు మధురవాడలో కట్టే ఇల్లు ఏమంటున్నారంటే మా మంత్రి వరిలో ఈ ఇల్లు మా దాంట్లో కడుతున్నారు కాబట్టి మాకే అంటున్నారు అధ్యక్ష దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను కోరేది ఏంటంటే అందరికీ ఏదో ప్రపోర్షనేట్ గా న్యాయబద్ధంగా ఆ నియోజకవర్గాలకు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష అది ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ అందరికి వస్తాయండి ఏం చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి ఎక్స్ప్లెయిన్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా అప్పుడు ఉన్న రేట్ ప్రకారం తొమ్మిది వేలు పదమూడు వేలలో ఇల్లు కట్టారు సార్ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఇల్లు కూలిపోతా వచ్చినాయి సార్ అయితే అప్పట్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించాక కారు పార్టీలో అసమ్మతి రాజుకుంటే కాంగ్రెస్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం చేరికల సమయంలోనూ అసమ్మతి రాజుకుంటోంది కొత్త అభ్యర్థులను చేర్చుకుని సీట్లు ఎలా ఇస్తారంటూ నేతలు ఆందోళనకు సిద్దమవుతున్నారు పటాన్చరువు మాజీ ఎమ్మెల్యే నందీశ్వర్ గౌడ్ తిరిగి కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్దమవుతున్నారు అయితే ఆయన చేరికను దామోదర రాజు నరసింహ వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇక రంగారెడ్డి జిల్లాలో మాజీ ఎమ్మెల్యే రత్నం కాంగ్రెస్ లోకి చేరుతుండడంపై సబిత అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ లో చేరికల చిచ్చుపై మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ రాజు అందిస్తారు రాజు చెప్పండి నిజంగానే అంటే కాంగ్రెస్ లోకి చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు పార్టీని వదిలి వెళ్లిన వాళ్ళు కూడా తిరిగి వస్తున్నారు మరి అంటే ఎలా సీట్లు సర్దుబాటు చేస్తారంటారు అంటే కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అయితే అటు వస్తున్న వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ ఉంది ఆల్రెడీ సిట్టింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు కూడా ఈ కాంపిటీషన్ మధ్య ఎటువంటి సీట్ల సర్దుబాటు జరిగే అవకాశం ఉందంటారు అసలు సీట్ల సర్దుబాటు అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఏఐసిసి దిశ చేసినటువంటి దిశ నిర్దేశం ప్రకారం పీసీసీ కొన్ని మార్పులు చేర్పులు అలాగే పార్టీలో ఏ నియోజకవర్గంలో అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవగలుగుతుందో ఆ నియోజకవర్గంలో వారికి మాత్రమే టికెట్లు ఇవ్వాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి ప్రధాన ఆలోచన ఎందుకంటే ఒకవైపు పొత్తులలో కూడా కొన్ని సీట్లను వదులుకోవాల్సినటువంటి నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేసినటువంటి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా పార్టీ ఏ అభ్యర్థిని అయితే బరిలో నిలిపితే తప్పకుండా గెలవగలుగుతాము అనే ఒక అంచనా ఉంటే ఆ వారిని మాత్రమే బరిలో నిలపాలి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి ఆలోచన దీంట్లో భాగంగానే వివిధ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కావచ్చు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి నాయకుల్ని తిరిగి సొంత గూటికి తీసుకురావడం లాంటి ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా చేస్తుంది అల్టిమేట్ గా వస్తున్న వచ్చే ఎన్నికలు అనేవి కాంగ్రెస్ పార్టీకి లైఫ్ అండ్ డెత్ సమస్యగా తీసి మారింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ 
వచ్చే ఎన్నికల్లో కలిసి వచ్చే ప్రతి అంశాన్ని కూడా వాడుకోవాలంటుంది ఈ నేపథ్యంలోనే నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో బలమైనటువంటి నాయకత్వం కానీ బలమైనటువంటి అభ్యర్థి కానీ లేకపోతే ఇతర పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని కావచ్చు పార్టీలోకి రావాలనుకున్నటువంటి బలమైన నాయకుల్ని తీసుకోవడం గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా తన మళ్ళీ పార్టీలోకి తీసుకొని టికెట్లు ఇవ్వాలి అనేది ప్రధాన ఆలోచన అయితే గడిచిన రెండు మూడు రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకులందరినీ గతంలో కాంగ్రెస్లో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు మిగిలిన ప్రాంత పార్టీలో పనిచేసినటువంటి నాయకులంతా సమావేశం అవుతున్నారు దీంట్లో నందీశ్వర్ గౌడ్ గతంలో కాంగ్రెస్లో నుంచి కాంగ్రెస్లో పనిచేశారు ప్రస్తుతం డిఎస్కి చాలా సన్నిహితమైనటువంటి నాయకుడిగా పేరు నంది నందీశ్వర్ నందీశ్వర్ గౌడ్ కొద్ది రోజుల క్రితం రెండు రోజుల క్రితమే ఏఐసిసి నాయకులతో పాటు పీసీసీతో కూడా భేటీ అయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడానికి దాదాపు సిద్ధమైనటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది